டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஐசிபி அகாடமி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாங்க கம்ப்யூட் த கேபிட்டல் கெயின் ஆன் சேல் தி ஃபாலோயிங் அசெட் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இப்போது நமக்கு வந்துட்டு நாலு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் எஸ் லிமிடெட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ லிமிடெட் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் எஸ் அண்ட் கம்பெனி யூனிட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்க எந்த டேட்டில் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன செலவு டேட் ஆஃப் சேல் எந்த டேட்டில் அதை சேல் பண்ணியிருக்காங்க சேல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் சேல் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கொஷினை படித்து பார்த்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் இது ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மா அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சொல்யூஷன் எழுதிக்கோங்க பர்டிகுலர்ஸ் பர்டிகுலர்ஸில் அந்த ஷேரோட பேர் எழுதிக்கோங்க அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் எஸ் லிமிடெட் அது எழுதிக்கோங்க எந்த டேட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த டேட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கங்க ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சேல் பண்ணது எந்த டேட்டில் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஒனில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அன்லிஸ்டடை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் சரிங்களா நைன்டீனில் வாங்கி அப்போ ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிங்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் இயரு அதே மாதிரி ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் முடிகிற காலம் ஆனால் ஒன் டூலேயே செல் பண்ணிட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னவாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ரெண்டாவது கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ லிமிடெட் லிஸ்டட் லிஸ்டட் வந்துட்டு டுவெல் மந்த்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டியில் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ ஃபோர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒனில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எட்டாவது மாதம் வாங்கியிருக்காங்க எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா ஒரு ஏழு மாதம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் மந்த்ஸ் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ஷார்ட் டேர்மாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் டிபெஞ்சர்ஸ் இன் எஸ் கம்பெனி டிபெஞ்சர்ஸ் இன் எஸ் கம்பெனி வந்துட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டியில் வாங்கியிருக்காங்க டென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் சிக்ஸுனா ஆறு சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் அப்புறம் ஜனவரி எயிட் மந்த்ஸ் தான் லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸ் டிபெஞ்சர் வந்து டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு மேலே போர்ஷனாக தான் நீங்கள் வந்து லாங் டேர்மாக கன்சிடர் பண்ண முடியும் இது டுவெல் மந்த்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஃபோர்த் ஒன் யூனிட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஈக்விட்டி ஒரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்டு டுவெல் செவன் டுவெண்ட்டியில் வாங்கியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி எயிட் டூ டுவெண்ட்டி ஒனில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டு வந்து லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் சாரி மியூச்சுவல் ஃபண்டு எப்போவுமே லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸ் லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸ் இருந்ததுன்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டு ஸோ டுவெண்ட்டியில் வாங்கியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒனில் அப்போ டுவெண்ட்டியில் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒரு டூ மந்த்ஸ் மொத்தம் ஏழு மாதம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட கணக்கு டுவெல் மந்த்ஸை தாண்டிச்சுன்னா வந்து அது லாங் டேர்ம் இது வந்து ஏழு மாதம் தான் இருக்குது அதனால் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு இதை பிரித்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் அப்படின்னு போட்டு பர்டிகுலர்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஷேர்ஸ் ஆஃப் எஸ் லிமிடெட் அதுக்கு ஒரு காலம் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ லிமிடெட் லிஸ்டட் அதுக்கு ஒரு காலம் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் எஸ் கம்பெனி அதுக்கு ஒரு காலம் யூனிட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதுக்கு ஒரு காலம் நாலு காலத்தை நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் சேல்ஸ் வேல்யூ அது எல்லாத்தையும் என்ன ரேட்டுக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்களா ஷேர்ஸ் ஆஃப் எஸ் லிமிடெட் அன்லிஸ்டட் வந்து ஃபோர் லேக்கு ஏ லிமிடெட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் இன் எஸ் கம்பெனி ஃபோர் லேக்கு யூனிட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்டு எயிட்டி தௌசண்ட் இதெல்லாம் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம எழுதுகிறோம் லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல் அதை சேல் பண்ணுறதுக்காக பண்ணக்கூடிய செலவை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஷேர்ஸ் ஆஃப் எஸ் லிமிடெடில் ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் நமக்கு கிடச்சிரும் அதே மாதிரி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ லிமிடெடில் சேல்
பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன செலவாச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் ஸோ அந்த எயிட்டி டூ தௌசண்டையும் நீங்கள் நெட்டாக மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா த்ரீ லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி டூ தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு த்ரீ லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் புரிஞ்சுச்சுங்களா அதே மாதிரி பாருங்கள் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ லிமிட்டெடு வாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசணும் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து த்ரீ தௌசணும் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் வருது ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்டில் இருந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்டை நமக்கு மைனஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஆன்சர் நமக்கு மைனஸில் வந்தால் இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதை என்னென்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிபெஞ்சர் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு வந்து நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் த்ரீ லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் ஆஃப் வந்து நைன்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் பர்ச்சேஸ் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ லேக் நைன்டி நைன் மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நெட்டாக என்ன கிடைக்குது த்ரீ லேக் கிடைக்குது இது வந்து டேக்ஸபிள் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்டு நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அதில் காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்டும் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் பர்ச்சேஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை செவன்டி எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளோங்க தேர்ட்டி செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டேக்ஸபிள் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எவ்வளோ வந்திருக்குங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் தேர்ட்டி செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்காக எடுத்து எழுதிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சேல்ஸ் வேல்யூலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் சேலை மைனஸ் பண்ணால் நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் அதுலேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸும் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா டேக்ஸபிள் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வரும் ஆன்சர் மைனஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ புரிஞ்சுச்சுங்களா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னி ஒரு டைம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிளாரிட்டி வரும் இனி அடுத்தடுத்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்